大武历三十七年，高宗皇帝崩殂，嫡子齐王继位后，残暴不饶，大肆诛杀宗亲朝臣，战火不断，民不聊生。苍寒月，这是在你府中搜出来的罪状。王妃南寺勾结蓝月国，意图谋反。你说说，朕该怎么惩治王妃呢？这是休书，你我二人就此夫妻情止。簌簌春风一抹黄沙。为什么没有为什么？因为不爱了。因为本王想要娶别的女人。我不行。你是听不懂人话吗？我要你滚！现在就滚！滚出五国！永远不许再回来。一那些如梦的记忆。长人一字留作悲泣，你出去，我的羽翼却留我透明，赤裸面对荆棘。为何你沉默不语，然后破碎，然后凋零，誓言寄于山。是否也将归还一封离？为何你只默不语，然后坠落于我的心？当飘在天际，我的呼求是。南寺已被休弃并逐回蓝月，通敌叛国，谋朝篡位，种种罪行皆我一人所为。为何你却默默不语，然后坠落于我的心？当高台提起，我的呼求。公主，公主，再忍耐一下，马上就到了。啊啊啊啊啊啊收到蓝月传信，这个孩子实在留不得呀！武朝大军压境，快要打进蓝月了。只要把公主献出去，就能保我蓝月国免除战事。复活的竟然！公主，奴婢有罪，还请公主放心。小主子不管到哪里，奴婢都会护他周全。妈妈，公主。南四，跟朕回去吧，朕会给你无上荣耀。这一切都是你策划的。朕是这天下的王，理应拥有天下最好的一切。苍寒玉这个懦夫
，怎么能配得上你？乖乖跟朕回去。苍云泽，你何苦逼我至此？至死！若有秋来秋。南四死了，南四我得不到，你苍寒玉也永远别想得到。四儿，四儿。梦花流雨之风，霜白成卷，多少事与春。死啊！刀山水辗转，路过荒然，可是有落空？等那你盼而生，心可应该失去太匆匆。人之于一双眸，毕竟的一道风。不甘愿伏笔余生，淌过血海无尽处，执念汹涌。妄想在世间裂缝，无法修，学会从容。孤独把落日与飞都珍重，他在传闻里曾何去何从？从来冰雪消融，如陷入深一场空。尘埃中，一念念不由衷，他不独身，愿借机一生不逢，却独行生死与空。哦、如今他落日与灰阶风送，他在故事里曾和谁相拥？庸人谈笑风生。如苦涩爱意的驰骋，尘埃中一念言不由衷，他不独身，愿借机余生，生不逢，却独行，生死与共。这一世想要重新来过，也不是不可以，只是。未必能完全如你所愿。只要能跟他重新来过，我什么都可以接受。成交皇上一定要逼我。四儿知道真相要什么？皇上恕罪，臣不能从。那如朕真的吃你的罪呢？君要臣死，臣
，不得不死。你走吧。臣告退。放开我！放开我！你们好大的胆子，竟敢绑架本官！本官可是当朝国舅、太后娘娘的兄长。国舅大人此言差矣，不是绑架，是缉拿。难死。你就是一个男宠，靠爬上龙塔作威作福罢了。你和沧海玉，那点哈萨事，你以为太后不知道吗？一个庶出皇子，凭先皇一纸遗诏登基，那遗诏是真是假还不知道呢。我现在命令你，即刻放了老夫。放你可以，交出太后结党营私的名单。什么名单？我，我不知道。我要见太后。陛下明鉴，又向南寺嚣张跋扈，横行朝野。近日又无故打伤犬子，他早已不将我朝律法放在眼中。若不办他，恐百官不服，百姓难安。本相对陛下的忠心日月可见。倒是端亲王，该回去好好看看你那好儿子都做了些什么，不要随意污蔑我等良臣。良臣，凭你也配？皇上，端亲王之子苍明琪当众羞辱本官。这模样，这身段，难怪把皇上啊迷得神魂颠倒的，真把自己当回事儿。打、呃！念、呃、在。端亲王平日还算兢兢业业的份上，我可以不计较，但是至少赔偿本官一千两银子。你还要赔偿？一千两不算多，端王府出得起。陛下，辱骂朝廷命官，你确定要朕追究吗？臣遵旨。参见皇上，过来。皇上，你这是做什么？自然是宠幸爱情、啊。白天朝堂上端王诬告你时。朕可是随了你的心意，让他赔了你一千两。那个老顽固，今天那么好说话，不知道是不是皇上私底下给了他什么好处啊？果然什么都瞒不过死。皇上，你不必再演戏了。思儿，你真是越大越不好玩了。朕记得小时候，我要是没记错的话，皇上召我来是要说正事的。姓秦的招了吗？还没，不过今天晚上应该差不多了。考虑的怎么样，国舅爷？交还是不交？我我交，我交。奉陛下口谕，秦国舅多年来祸乱朝纲，从今日起剥除关节，随力流放，永世不得回朝。不过陛下心善，对外只说你去为先帝守灵，国舅府一切照旧。我赶紧拼了！
是你。本来想留你一条生路，可你这手不老实。想到我钱家这大门不出二门不迈的四女儿，今天是当朝最大的奸臣又想，不，秦四一定会五雷轰顶，不得善终。秦国舅，你确定我是你亲生的？<笑>站住！过来给本小姐倒杯茶。南家姑娘还有什么吩咐？这吩咐嘛倒是没有，就是想奉劝某人一句：玉哥哥是我的。那一直空置的后位，也只有我才能做。而某些人呀，再大的冠冕，再得宠，横竖只是个奴才，连生孩子的肚子都没有，就不要再整天缠着玉哥哥了。哼，这茶什么味儿？是不是馊了？不会吧，我看看，这闻着没有什么问题啊。是不是南家姑娘近来火气太大，失去味觉了？放肆！不过就是一条狗，竟敢这么跟我说话！你别过来！你别过来！若是玉哥哥养的一条狗，不过是替我挡刀子的存在吧。他爱的人是我，一直想保护的人也是我。陛下，这是我夺回的护符，南家姑娘已经平安脱险。下去好好疗伤吧。为了掩人耳目，南家先住在泥府上，你好生待她。皇上，我还有话要说。我喜欢。朕不会让你死，但你我之间尊卑有别，你一尘登不上九霄，以后不要再说这种傻话。南家姑娘，这几年你住在本相府里吃我喝我，怎么还是学不会寄人篱下应有的态度？南四姐，忘了告诉你。本相已经请辞了，以后再也不用看在皇上的面，对你客气。至于后位嘛，我这个以色侍人的男宠为基本，我未必就是你的囊中之物。既然皇上已经封你为郡主了，以后也就不必住在本相府了，好走。辞官？南四这是想干嘛？楚萧，朕是不是哪儿又做错了？那、嗯。嗯，主子，您真的打算从今儿起不上朝了？不上了。现在秦月一除，又有了那个名单，想必太后一党对他来说已经不足为惧了。主子，您和陛下，他已经跟我没什么关系了。既然他已经封了南家为郡主，就是为了封后做准备的。
，以后我也该过我自己的人生了。小四丫头，快出来！人家陆公子亲自前来了，连尊贵的黎王殿下都在这等着呢。这秦家四姑娘当真是好大的架子呀，连黎王殿下亲自驾到都不出门迎接，怎么着？要黎王殿下和我亲自去请她吗？不知诸位叫我有何贵干？你就是秦家四姑娘，陆家公子陆明渊。对对对，来退婚的是吧？好，我同意了。不是，我不是。以我男婚女嫁，以后各不相干。还有事吗？没事的话，大家就散了吧。我要回去睡觉了。哎，秦姑娘，秦姑娘，秦四，你给我站住！哎、秦夫人，既然陆明渊把秦退了，那就把他留给本王吧。啊，李王殿下。你不是跟我们静书有婚约在身吗？放心，正妃的位置还是秦静书的，嫡女为正，庶女为侧吗、啊？王爷，我若是不想退亲呢？你当本王今天推下礼部无数要事，是过来陪你玩闹的吗？啊、不敢，不敢，就这么定了。李王殿下，陛下让我来问您一事。您昨日去秦府都做了什么？想清楚了，你就可以离开了。我去做了什么？去帮陆明渊推亲啊！顺便商量一下我和秦静书的婚事。不会吧？皇兄今天不高兴，难道是看上秦静书了？本王悟了。王爷开什么玩笑？这桩婚事可是太后亲赐，整个帝都都知道。静书是王爷未过门的王妃，现在王爷却告诉我要退婚。此事呢，本王已经决定了。为什么？为什么？还能为什么？当然是不敢跟皇兄抢女人了。呃，本王思来想去，觉得王妃的身份配不上秦姑娘。秦姑娘应该配以更加尊贵的身份啊！放心，秦府呢，很快就会有好消息传来的。殿下，这玉佩您还是收回去吧。我们家小姐不收。你是不是没告诉四小姐，我已经正式向秦大小姐取消婚约了？以后她可就是正妃，正妃、侧妃都不行。为何？没有正当理由，本王不依。因为他已经和南向大人有婚约了。什么？南向？嗯。他不是我皇兄身边的人吗？怎么会和秦四姑娘有婚约？好啊，他想给我皇兄戴绿帽子，我得告诉我皇兄去。您的玉佩，这下皇兄肯定得夸我。让李王滚下来！这，这不是我送给秦四姑娘的信物吗？这怎么？秦四姑娘跟你不配，趁早打消这个念头吧。哎呀，皇兄怎么就不配了呀？我对他可是一见钟情，二见倾心，三见我们就定终生了呀！哎呦，皇兄，我是真喜欢秦四姑娘，喜欢到什么程度？娶她为妻啊！好，来人，给朕拉出去，重打五十大板。哎，皇兄，皇兄，皇兄，打完之后再问问他还想不想娶。不是皇兄，我开玩笑的。皇兄，皇兄，皇兄，臣妾不就是看上一个小姑娘而已吗？皇兄
，我可是你亲弟弟啊，皇兄。你过去，这可是一定要去的。不过这也是误会太多，貌似不太容易。小姐，这拿南相的身份去打迷王，那小姐你岂不是死不成关了？这更深露重的，您还是早点歇息吧。嗯、你，四、嗯、儿，这头好疼。头疼就应该找太医啊！不用不用不用不用，四儿给朕揉揉就好了。陈阔了，陛下请回吧。朕不走，朕今晚就住在这儿。陛下不走，我走。哎，四儿，四儿，朕要立你为后。为何？当然是因为朕喜欢你。君是天上云，臣是地下泥，臣泥登不上九霄。朕当年一句戏言，你怎么能记到现在啊？朕那个时候羽翼未丰，不想让你因为感情而成为朕的软肋，那样你就太危险了。多谢陛下厚爱，臣不配。南四，你吼什么？嗯，我数到三，你要是再不走，否则……否则怎样？啊、四儿，哇、啊！哦、啊。你不是说朕跟四儿是命格相锁，姻缘难断吗？为什么他对朕总是忽远忽近、不冷不热的？一切重来，本座也说过，未必完全如你所愿。你所能做的，不过是凭你脑子里的记忆，尽量让上辈子的悲剧不再发生。还是说你后悔了？朕绝不后悔。上一世朕没能护好他，齐王的狼子野心，后党的肆虐暴政，朕不会让这一切再发生了。主子，听说陛下已经好几天没吃饭了，有人嫌，不理他。嗯、皇上。你已经一整天滴水未进了，你多少还是得吃点吧。别说话。哎呦，小祖宗，你可算来了。四儿，容相，让御膳房准备些皇上喜欢的食物。哎，我这就去准备。四儿还是关心朕的。皇上，你要任性到什么时候？直到你同意做朕的皇后。那你就饿死吧！哎，四儿，太后娘娘驾到。南相大人，见了哀家为何不行跪拜之礼？母后有事。哀家是为了黎王和静书的婚约而来，请皇上下旨，命黎王和静书择日完婚。秦静书配不上黎王，太后还是别费心思了。南四，你算个什么东西？哀家面前哪有你说话的份儿？母后。南四乃朝中重臣，是朕的左膀右臂，难道在您面前都没有资格讲话？哼，怪不得南相平日里这么放肆，这是有皇上在撑腰啊！臣还有事，先行告退。皇上政务繁忙，切记不要操劳过度。南爱卿也是。母后。黎王跟秦家嫡女的婚事，朕没有兴趣插手，您可自行找黎王商议。儿臣告退。你，你这夸张。小姐，这秦夫人和大小姐怎么突然想起办什么桃花宴了？还特地给您下帖子，请您参加。我看肯定没安什么好心。管他呢！你为什么非要整这个南相府小厮的衣服？是不是太过了？嗯。
在下今儿个是南向大人派来保护您的侍从绿竹。娘子，陛下，请陆良府打算假借桃花宴之机，逼四小姐嫁给陆明渊呢？什么？娘子。你喊谁，娘子？这里还有别人吗？我当然是叫你呀。我娘已经和秦夫人说好了，过几日就娶你过门。走走走，先陪为夫去逛逛。请陆公子自重。秦四是我未过门的夫人，你一个小厮在这凑什么热闹？还不给我滚开！我是陆公子，你这一会儿要悔婚，一会儿要后悔的，你当我是白菜啊？挑来拣去的在这，四姑娘，那悔婚之事就是一场误会。我对你那个是一往情深呢、啊。哎呀，这人呀，真是不可貌相。平日里看着不声不响的，想不到四妹这么受男人欢迎呀、啊。秦夫人，四丫头，难得陆公子不嫌弃你，还不赶紧允了？不行，四姑娘已经答应嫁给我们南向了。婚姻大事，因为父母之命，就算是皇上来了，也应当问过我这个当家主母的意见。哎呀，真是无聊死了。绿竹，走了。锦四，你给我站住！你是不是因为攀上了南向，所以才执意要跟我悔婚？那南向不过是仗着一张皮相承欢于皇上，才换来这右相的身份，你难道不嫌脏吗？你说谁脏呢？你是个什么东西？你竟然敢打我！我打你怎么了？我们家相爷说了，今天谁要是敢欺负四姑娘，就是跟我们右相府作对。秦四，你不就是秦家的一个庶女吗？这么大的架子，要不是看在你还有几分姿色的份上，你以为我会娶你当正妻吗？我呸！你别给脸不要脸了！我呸！说谁给脸不要脸？相府出来的人果然蛮横，跟你家那个主子还真是一路货色呀。南向那个漂亮的脸蛋儿，不知道还能维持几年的姿色。一个男人靠着出卖色相来获得专宠，居然还有脸出来嘚瑟。陛下，您消消气儿。四小姐他们确实是太能惹事儿了。什么叫四儿能惹事儿？这是世道崩坏。看我四儿太善良，想欺负他的坏人太多了啊！对对对对对，陛下您最近刚出过宫，切不能再出宫了，而且断不封不再。别说了，朕绝不可能让他独自面对。敢动朕的女人，看来某些人是活得不耐烦了。表哥，你终于回京了。靠着一张脸能独得圣宠，那也是我家相爷的本事。比起某些其貌不扬、扔在人堆里都找不着的家伙强多了。住口！你竟敢这么说齐王殿下，贱奴找死！啊啊！秦叔，秦叔，来人，来人！秦叔，收给我，收给我，秦叔！四表妹，你就这么管教你府里的下人？可是绿竹他是南向府的人啊，我也没办法。那本王今天就替南向立个规矩，来人！齐<咳>王，你这样公然的与南相府作对，怕是不好收场了。本王乃堂堂亲王，一个小小右相，能奈本王如何呀？把这个狗仗人势的奴才拉下去，重打五十大板。你放开我！给我重重的打！圣上驾到，尔等速速接驾。我万岁万岁万万岁！秦四小姐不必。朕不请自来，没有打扰小姐的养性吧？皇上隆恩，臣女惶恐。朕听说有人嫌朕的右相不干净。皇上，皇上，皇上饶命！皇上饶命、啊！别弄脏了这么好。是，皇上，皇上
！皇上饶命！皇上饶命！皇上！秦王为何在此啊？母后病体沉疴，臣特奉懿旨前来侍奉。啊，探病都探到这桃花宴上来了，还真是好兴致。臣是凑巧过来探望舅母。秦王孝心可嘉。朕得好好奖励你一番才是啊！陛下有旨，宣齐王殿下觐见。臣遵旨。绿竹，走了。是。四姑娘，我问你个事儿啊。说。你跟我皇兄是以前见过吗？见过呀，而且还很熟，该干的不该干的都干了。我的妈，感情是是嫂子？臣苍云泽，奉旨见驾。陛下，齐王苍云泽求见。陛下，齐王苍云泽求见。传容楚修进来。是。传容像干什么？又要迁怒吗？皇上这是做什么？看你有没有受伤啊！哎，又没见血，何必多磨？荣相是肱骨大臣，位高权重，日力万机。皇上不该迁怒于他，朕可以免去他左相一职，给你做私人护卫。皇上要当昏君吗？给你做护卫，是他的荣幸，是耻辱。皇上乃是天子，后宫佳丽三千才正常，不应该把时间浪费在我一个人身上。臣告退。我一个以色示人的男宠在这站着，高高在上的齐王却在跪着，不知你有何感想？哟，齐王殿下，你可要跪好了。皇上可不喜欢偷懒的人，不然就不是跪着这么简单了。让他跪满两个时辰之后再宣旨。齐王毕竟是太后亲子，这样会。齐王无欲，擅自进京，意图不轨。即日起，薛王为侯，罚俸三年。天亮前，逐出京城。亲子，臣妾之。人。苍寒玉，你不要逼人太甚！抢走皇位，害死我兄长还不够。连我儿子都不放过，什么？就服他一枪？不光是他，母后，难道我们就坐以待毙不成？母后还有最后一张王牌，能绝地反杀。陆侍郎贪污受贿，检举折累，妻子陆明渊强抢民女，证据确凿。
即日起，消去陆家一切官职，没收家产府邸，永不许踏入帝都半步。钦此。这结果，四儿可还满意？皇上是打算我看谁不顺眼就干掉谁吗？倒也不是不行。那我看左相不顺眼。嗯。我和他一左一右为相，可朝中的老臣们都夸他君子端方。廉洁辅政，却说我滥用职权，横行朝野、嗯，我很不爽。我这好，从即日起废黜荣楚修左相一职，让他负责为你府上每日倒马桶，如何？我算了算了，还是留他在朝堂吧。毕竟他丢了官职，没了俸禄，就没有人给我们家素衣买冰糖葫芦了。南相，您心胸宽广，我我这就去买。同样都是丞相，这差别怎么就这么大？这个该死的陆明远，朕应该再罚的重点。什么？南思又在玉哥哥寝宫？他一个无耻大男人，怎么这么不要脸啊！啊！郡主使不得！哎呦，本郡主头好痛，快去叫玉哥哥来。四儿。你怎么了？君主有恙，微臣还是不打扰了。不打扰，朕看见你就开心，怎么能是打扰呢？我知道皇上为何对我如此上心，无非就是担心我撂挑子不干了。你放心，我和秦四的婚约问题还没有解决，暂时是不会离开的。南四，为了离开朕，你竟舍得扔下这苦心经营多年的一切？你觉得呢？辞官的折子都已经交了，辞官后你要去哪儿？我告诉你。好，你若真的要走，可以，但这些年来你在朕的身边一直任着机要之职，还掌管着暗阁。在你走之前，你是不是应该交给朕一个能够替代你的人出来？那皇上看好谁了？放心，这个人，朕已经替你找到了。难道这就是东华说的，不会如我所愿？圣旨到。圣上,上有旨，拨去长子苍明齐世子封号。命次子明华进宫受封，钦此。公公，这这是为何呀？奴才也不知道，这是皇上的旨。好啊你，定是你在背后做了什么见不得人的事儿，夺走我的世子之位，伤死了你啊！王爷。段王府爵位怎能由一个庶子继承？妾身不同意，说什么我也不会同意的。你不同意，由得你不同意吗？这是皇上的旨意。有本事跟皇上闹去。陛下，端王已经带着明花公子在外面候着了，让端王先进来。是。臣参见陛下，陛下万岁。关于朕拨去明齐世子之位，改封明华的决定，皇叔可有什么不满？没有没有，回陛下，按照天朝律法，庶子并没有继承爵位的资格。但既然是陛下的决定，臣
，自该尊重。但臣实不知，陛下为何会做如此决定啊？明七跟明华都是皇叔的儿子，皇叔应该知道他们的本事和性情如何。若您希望日后端王府败露的早一些，朕也可以继续让明七做世子。但朕对他不喜，端王府在他的手中。将来不会得到一丝的荣宠，臣谨遵陛下旨意。皇叔可以回去了，不用等明华。臣先行告退。吾皇万岁万万岁！明华，你可知，朕为何破格提拔你吗？臣不知。朕赐你世子爵位是有条件的，朕问你，你是只想要世子之位，还是希望手握大权，成为端王府真正的主人？臣想要实权，请陛下明示。明华，心甘情愿为陛下效劳，绝不敢有半分违背。主下，他已经跪了一日一宿了。这连族谱都没上的端王府庶子，您说陛下这是什么意思啊？还能有什么意思？表面上说放我辞官回家，这边又派个小白来绊住我的脚，顺便监视我罢了。让你跪了一宿，可怨我？皇上让你来个奸相宠臣身边当奴仆侍卫，你可甘心？有怨气，不甘心就拿起他打败我。真正的强者，从来不需要别人的怜悯和施舍，都是靠自己打出来。拼出来了，总有一天我会强大起来，得到父亲的认可，得到你们所有人的认可。说好了，苍小七，输了就要当我徒弟，跟我学剑哦，快叫师傅。记住，没有做错事情的时候，你不需要向任何人下跪。这是什么时候发生的事？不不惜的执念爱一人，只为向母亲诉。如此安稳的那苍老灵魂，等不到就别说。死以后，从此不见明珠的我们擦身，更一次回望抚平同样的伤痕。执迷在相拥欢，尽管怕只一瞬，也甘愿沉沦。你为什么要当皇帝？说是为了你是主权，我心。我心。我心。我心。我心。我心。我心。我执迷在相拥欢，心哪怕只一瞬，也甘愿沉沦。存疑也能够执手书写你我余生，贪恋就写你留存余温。不过有缘无分，却爱的认真，又如何笑我？最怕从此不见明珠的我们擦身
皇上，该上朝了。你跟朕一起去。你是右相，理应上朝议政。朕做你的马车入宫，这样才能避免被人知道，朕深更半夜出了宫。嗯奸相，奸相，这个时辰你不是应该刚从皇兄的被窝里起来吗？今天怎么下红雨了，在这儿看到你、啊？黎王殿下，听说近几日你接连两次被你皇兄罚跪，你什么意思啊？本相打赌，今日早朝之后，你至少还要在御书房跪上一个时辰。薛统领，今天什么情况？凭什么奸相可以坐马车进皇宫？哎，皇上在马车上。大祭司，最近我的脑海里总会出现一些很奇怪的画面。小时候我也没有教他练过剑啊，明明都是他教的我呀。小七哥哥，你终于来看四儿了。四儿，从今日起，你就加入暗阁去磨练磨练吧。我希望两年以后，可以看到一个全新的男子。四儿，恭喜出阁，这是朕交给你的第一个任务，卧底秦国舅父，搜查他的罪证。朕已安排妥当，从今往后，你就是秦府流落在外多年。刚被寻回的秦四小姐，是。可是小七哥哥，朕已登基，今后称朕为陛下。不知为何，从我第一次见到沧寒玉开始，我就有一种很奇妙的亲切感。即便满朝文武都对他敬畏有加，人人在他面前噤若寒蝉，可是我对他就是有一种……你知道前世今生吗？双星汇聚，命运之轮已经开始转动。别着急，你心中所有的疑惑都会有答案的。主子，您回来了。陛下方才差人来召您进宫呢。不去。哦，好的，主子，那我出去了。你去哪儿？哦，荣大人生病了，我得给他送点药去。哦，你这是一点点啊？你干脆把我的南相府搬空得了。<笑>主子，那我去啦。哦、oh, ，对了，刚刚端木大人亲自来请的，说陛下已经很久没吃饭了，又来这场
陛下，朕不是说过朕不饿，没事不要过来打扰吗？陛下，是南向来了，正在紫辰殿的路上呢。哎，陛下！是温柔，轻柔的，是难以捕捉的。我说我一碰，但是你的轮廓。我想占有你，去抓住了个寂寞。风曾吹向我，它路过，我错过。我在等一场风，等你靠近我。幻想如你般坚定，选择我，却深知此番的爱无结果。情到深处也是沉默。这人是不是又牵错了？皇上最近清减了许多，最近这是纵欲过度，还是政务繁忙，忙到废寝忘食了？真没有，只是胃口不太好。那今天胃口怎么样？挺好的。挺好的就多吃点，别让群臣看到，以为我五朝国库空虚，皇上穷得连饭都吃不上。那四儿给朕做。尝尝吧怎么，不好吃？好吃，好吃怎么不厌？莫不是嫌弃我的厨艺？嗯，嗯。听说荣楚修受伤了，伤得还不轻。哦，对，朕正要跟你说。边吃边说。你倒是说呀！啊，朕收到线报，太后已经找到那一批传说中的前朝武器了，数额巨大且质地精良。如果这一批武器被后党一脉掌控，共生大乱。荣楚修因为追踪此事，受了重伤。我来接手调查。不行，你要离这件事情远一点。此次太后布局严密，据荣楚修说，这帮人异常恐怖，非人非鬼，阴险淡肉，和野兽无异。皇上这是在吓唬我吗？你这什么理解力啊？你不是辞官了吗？这件事情你就不要插手。我这不是还没辞完吗？我会注意安全的。这件事情再说。其实，其实朕今天是想约你一起去上元节灯会的。记得小时候，你最爱买老陈家的灯笼花。上元节的事情，还是再说吧。四儿，四儿，那我们不见不散啊！哎，主子，都查到什么了？商荣相的人是江湖一派名曰罗生门的人。他们行踪诡秘，身手高强，只认钱不认人
。还有就是，他们出门在外，总是手持着把红伞。说不出来，您这还不是出来了？必须哦，不对，苍公子他们应该也快来了吧？啰嗦。嗯、苏一，你先去和他们碰面，我随后就来。怎么了？红色。都这么晚了，他们怎么还不来？不急，这有的是耐心。李王正在梦香楼撒钱闹事呢，你去处理。我，公子，那喝醉的李王，除了您，可是六亲不认啊。他现在毕竟掌管着尚书省的财务司。要是让太后那边的人捞到口实，哎，你主子呢？啊，追人去了。哎呀，今天呀，我把我们梦香楼最好的姑娘都给你叫过来了。知道我是谁吗？当朝陛下的亲弟弟，户部财政都归我管。少跟我废话，把你们老板给我叫出来。赢的话，今晚酒钱本王十倍付给你；输了的话，这楼可就归我了。嗯、啊，<笑>小姐，那黎王正在撒酒疯，要将这楼买下来。这梦香楼可是太后姑妈的产业，各路消息都要从这里走，万万不可暴露。楼生门的人怎么还不来？回信带来了吗？我被人跟踪了。秦四，怎么会是他？你先走，去把他引过来。本王今晚九千十倍付给你，但你们要是输了的话，这楼可就归我了啊！<笑>来，我。狄王殿下，这把我来和你赌如何？赌注就是你的命。你谁呀、啊？本王凭什么？你家小姐，钱金书怎么会在这儿？是，嗯，因为李王在这儿。我家小姐自从被李王推婚后，一直希望李王能回心转意。我很忙，没空。求求你救救他吧！我愿意给你做牛做马，你快救救他吧！在哪？哎呀！哎呀！走，我这李王，我们一起来玩吧。你、嗯、好，呃，刚才是……哎呀，四妹，救我，救救我
。仙赐啊，你个狐狸精，这屋里被人下了药，你就好好享受被人伺候的感觉吧。哼。小美人，要清白还是要命啊？哈哈哈哈哈！当然是要命，你们的清白比楼里的妓女还不值钱。你怎么来了？不想叫他叫到你自己吗？不提也罢，只是有点可惜，不能陪陛下。我的可我的，你的眼不是我逃不出的银河，我暗自揣测你心意如何。是温柔，轻柔的，是难以捕捉的。说我一般般，是你的诱惑。我想着你，我的那个寂寞，像曾飞向你我，他路过，我错过。我在等一场风，等你靠近我。你是风，掠过我，也只是路过。掀起我心动，不然让思念成河。然后就了无痕迹飞走了。我在等一阵风，等它吹向我，幻想如你般坚定，选择我，却深知此份的爱无结果，情到深处也是沉默。是温软轻柔的，是难以捕捉的。我手握一捧，感受你的轮廓，妄想着有你去抓住了个结果。怎么说好感受？我他路过，我错过。我在等一场风，等你靠近我。这么多年了，我也只是我上元街的花灯我心动不一点都没有变。然后就了真美，针对死啊！也算我一样。哎，老师，怎么了？你是风掠过我，也只是路过，掀起我心动波澜，让思念成河，然后就了无痕迹飞走了。在等一阵风，等它吹向我，幻想如你般坚定，选择我，却深知此般的爱无结果，情到深处也是沉默。四儿，陪着你多睡会儿吧。一会儿上朝，咱们分开走不就好了？不行，陛下昨天带我回来的时候，我穿的还是女装，我得回去换身衣服。那好吧，那上朝见。一会儿见。一会儿见。哎呀，恭喜陛下呀！得偿所愿啊！荣楚修，为什么突然感觉有点冷？为什么朕的寝宫里不给四儿备好南向的衣服？呃，这个。姑妈，怎么样？表哥可是有好消息。的确是个好消息。几位邻国君主得知我们已经拿到地图，愿意借兵给我们。不过
他们要求和哀家面谈。太好了，过些日子您大寿，就是个不错的机会。到时候，命几位老臣联名上书，让泽儿回京贺寿，不怕那个沧寒遇不允。太后娘娘，探子来报，昨夜秦家四姑娘留宿龙起。怎么会这样？她不是应该被……和南相订了婚约，能同时搭上右相和皇帝，看来兄长这个贱人女儿不简单了、啊。主子，您之前教我的剑法我都已经练熟了，我可以跟在您身边做事。想要留在暗阁做事，以后发生任何事情都不要露出你方才那副表情。绿竹哥，嗯，咱们主子既然是女的，啊，嗨、啊，主子，主子。您真的只想让苍明华跟着你啊？他哪有能力保护你啊？他要是有跟你一样的能力，太后来抓我，他还怎么得手啊？可这样毕竟有危险啊！您真的打算连皇上都不告诉我？不入虎穴，焉得虎子？可我入虎穴，苍寒于必缚。四儿，你为什么不肯乖乖听朕的话？万一出了什么事，朕可要心疼死了。我懒得跟他吵。免得被阻挠。就皇上对您这关注度，您觉得他能不发现吗？放心，我有办法。啊？呃，陛下，这是四姑娘亲手做的桂花糕，就当是送给您的上元礼。四姑娘。可能有所不知啊，陛下从来不吃这种。陛下，告诉四儿，朕很喜欢。朕昨夜也为你家姑娘准备了礼物。这花真好看，这是相爷最爱吃的蜜饯，来一份。这个水粉好好看哦，相爷一定喜欢。这些全都绑起来了。主子，我们为何要来这里啊？你们是谁？你们要干什么？秦家小姐，请跟我们走一趟。这小世子有点天赋，在我相府学了一段时间，技法挺嫩。住手！你们别杀他，我跟你们走。走吧。秦小姐，你该回哪儿回哪儿，不用管我。秦秦小姐，啊！怎么了？荣幸，快让我去见陛下。秦四小姐被洛生门的人抓走了。什么？那你们还不快去救？抱歉。暗卫，只听从陛下或者南相亲口下的命令。那要是他俩现在都出事了呢？什么？那我们就当中了咱们的迷药，一时醒不过来。
先扔这儿吧，一会儿主人会亲自审问。没想到孟香楼居然是太后的老巢果然是兵器库地图，毁了。治国无捷径，人心藏祸端。正是因为有这样一批武器留存于世，才会不断勾起那些当权者心中的欲念，挑起战火与纷争。人心藏祸端吗？这一刻，终于要来了。你我二人从此夫妻情至，恩断义绝。醒了，想起来了，我们制定的行动计划里没有你这一处啊。不过，也是你幸运，要不是为师及时赶到，你小命可就没了。
，这到底是怎么回事？你真的是我师傅？你怎么会是我师傅呢？那些画面是怎么一回事？你的前世，或者更准确来说，是你这辈子的上一个版本。我不懂。无妨，你只需要记得，你如今的生活被重启过一次就好。这辈子，你是权倾朝野的权臣右相，是一人之下，万人之上的男四。你可以强大而肆意潇洒的活着。可为什么会重启？是你？当然不是我，是别人。别人求我施以秘法，才换来你们这一世的重生。谁？还能有谁啊？心有所憾，心有所悔之人呗。他马上就要到了，一会儿啊，你们自己聊吧。天机不可多言，但是为师要提醒你，扭转时空的代价是非常昂贵的。这一世，你们注定厄运半身，记得永远不要跟他成婚。怎么了？这是？对不起，使者来晚了。对不起，你为什么要这么傻？你为什么要以身犯险？你万一有什么好歹，这你怎么找到我？朕在你的簪子里加了特制的香料，通过熏泉找到你。我累了，先回去了。四儿，你别跟着我。四儿，是不是朕又做错了什么？苍寒玉，你一直在骗我。原来我们上辈子就认识，上辈子我失去了我的孩子，被举国背叛当成礼物，最后卑鄙自己，这一切都是因为你。四儿，你都想起来了？你凭什么擅自安排重生？明明前世你弃我如敝履，今生却要摆出这番深情的模样。不是这样的，四儿，不是这样的。苍寒玉，你的爱太自私。你从来没有真正的爱过我，你不过是想满足内心的遗憾罢了。皇上，今年江南频发水灾，致使粮食欠收，还请皇上开仓赈灾。一书明困，真的四儿最能干了。呃，皇上。
皇帝哥哥，这是我亲手做的糖，你尝尝看，好不好喝？陛下，这汤里我下了冬眠药，哦，你喝还是不喝？只要是你做的，毒药朕都喝。皇帝哥哥，你说什么？什么毒药？是你，陛下，你还是歇会儿吧，他不会来了。不，真要到死而来。皇上遇刺了！皇上遇刺了！来人呐！皇上遇刺了！主子，你怎么这会儿有空过来？主子，您之前化身秦家四小姐和我一起逛街，是不是？没错，就是利用你。那。在我和黑衣人打斗的时候，那飞来的狮子也是我打的。所以，您那天带着我，就是因为我武功比较弱，能够让您顺理成章的被带走。是。主子在和黑衣人离开之后，可有受伤？你看我现在不是好好的吗？那就好。你不怨恨我？我知道我底子比较差。其实每天都在训练，也仍旧比不上苏怡姐姐。只要知道，在主子身边，我还有一点用处，我就已经很开心了。要说怨恨，我更怨恨自己不够强大，不然，主子就不用以身涉险了。既然不够强大，那就每天家训两个时辰。哼，家训。好，主子，主子，陛下出事了！一群废物，皇上要是有个三长两短，你们一个都跑不了，通通殉葬，都给我殉葬！皇上还没死，太后娘娘就迫不及待让人殉葬，不知藏的是什么心思。你什么意思？来人啊！除了太医。把所有人都给我清出去！南四，你放肆！哀家面前什么时候轮得上你说话了？皇上，臣说的上话。南湘的话，就是朕的话。皇上，不要让朕再说第二遍。<笑>你们这些禁卫军是干什么吃的？哀家是太后，还能害了皇上？反而是这奸相，若他借机对皇上不利，后果谁来承担？嗯，我若真要对皇上不利，那岂不是随了太后您的意？南四，谁给你的胆子和哀家这样讲话？偌大的武朝，到底谁来当权？反正怎么也轮不到太后。本相把话撂在这儿，今日他若有事，我要你全部陪葬。你敢？不信的话，你可以试试。不知所谓。把殿门给我守好了，没有我的允许，一个也不许进。把金双药拿来，南湘
，这样拔了匕首，皇上会……所以呢，就让他这么插着，还是说你现在就想看皇上宣布遗诏？闭嘴！我为你拔匕首之上，什么事都不会有。简直就是胡闹！皇上危在旦夕，你们敢拦着哀家，就任由南向胡来！反了！来人！长公主到！反了！来人！长公主到！大长公主平日深居简出，今日怎么来了？长公主虽然深居简出，却贵为先帝长姐，同时还是监国公主。皇帝御赐这么大的事儿，她当然要过问了。参见长公主殿下。免礼。皇上怎么样了？回长公主，太医正在救治。回长公主。南向将我们都赶了出来，他一个人在里面，不知道在干什么。皇帝哥哥生命垂危，他都不管不顾。君主可真是会告状啊！你把皇上怎么样了？还能怎么样？当然是救活了。那这血，治伤吗？难免的。你。参见长公主，皇上怎么样了？性命已无碍，但此番受伤严重，需要静养。南相，今日之事，依你之见该如何处置？端木峰，臣在。禁卫军护驾不力，全部杖两百，去医受责。太医院医术不精，俸禄减半。至于太后，陛下御赐。太后因太挂念皇上，伤心过度，乃至身体抱恙，即日起闭门静养，一个月不得出凤栖宫半步。嗯，还算妥当，就按南向的意思办吧。皇姐，臣领旨。嗯、四儿，两百是不是中了？哎，是啊。这两百杖责，这个杖币差不多了。保护不力，死了也该。那朕其实自己也没有保护好自己，是不是也应该受罚呀？皇上万体兼案，谁敢罚您呢？但其实，端木峰已经尽力了。要不，五十，允许运气护体。二十，一丈都不能少。给我让开！我要进去看玉哥哥。陛下龙体欠安，暂时不方便见客。那南四怎么可以进去？哦，他呀，他进去看了一眼，发现陛下没断气，就走了。啊？啊？四儿，放手！四儿，叫你这么给气的。四儿，别走，朕快不行了。你快不行了，这劲儿还挺大。这是回光返照，四儿。朕若真有个什么万一，就把皇位传给你。我才不信。那就传给李王，然后你去给我守灵。哎呀，你快闭嘴吧你！那你不走，朕就闭嘴。好了，行行行行，我不走了还不行吗？呜、哦，你怎么样？啊啊！快等一下，你紧张，紧张，好疼啊！不疼疼啊！你真的，真疼。南向这个人，你觉得如何？知识能臣，不可多得的人才。不过，陛下被此人影响过深。
，确实有些不妥，尤其还是个男宠。四儿，没想到四儿今日如此主动，但朕现在不是很方便。本宫看，陛下的年岁已至，确实该让凤卫有所着落了。您的意思是？大祭司是不是很久没有出挂了？你去祭司殿一趟，就说是本宫的意思，让他沾一沾。本朝奉位，如今花落谁家？是。方才皇上的伤口，工整的像熟人直接刺进去一般，所以皇上才毫无防备。而且这个伤口虽深，却不致命，这也太没有水准了吧！让臣好好想想，该不会是皇上召见了什么美人侍寝，却反遭美人暗算？四人在跟朕开玩笑。哦，那就只有一种可能。皇上疼吗？不,不疼。皇上宁肯疼死，也不跟我说实话吗？是朕受不了这些天你一直不理朕，才出此下策。哎，皇上，没想到我还真错怪太后了。我一直以为是他陷害的你，没想到是你自己，自强伪装成御赐，亏你想得出来。三儿，我可真傻，被人骗了一世还不够。这辈子还要听信你的鬼话，还要担心你的死活。四儿，四儿，对不起，对不起，四儿，朕一直都想亲口跟你说这声对不起。这一世，朕定会护你周全。我们重新来过，好吗？你凭什么认为我还会再给你一次机会？就因为是你求来了这一世，我就有义务陪你重新来过。没有，你知道就好。四儿，你说的对，上辈子你的一切悲惨，都是从那封休书开始，是我的错，都是我的错。我有问题要问你。问后位之事，臣会实问。问你和苍寒玉之事，臣会一千两。你怎么不去抢呢？你。南乡万夫无疆啊！问。不过说好了，你和他今生未来之事，属于天机，不在回答范畴之内。苍寒玉上辈子为什么要休我？他自己没跟你说。就这问题，也值得你花钱来问本座？他只说，都是他的错。嗯，也算是吧。他呀，那是太蠢了呀。那个时候，齐王继位，垂涎你的美貌，捏造证据，构陷你叛国。藏寒玉替你揽下了所有的罪责，自己被打入天牢，忍受层层酷刑。四儿，四儿，四儿，四儿、啊，还有啊。他就是心太善，太过于不争，所以在危险来临之际，没有能力护住你。哎，你这是哭了？
？没有啊，收你的钱。好了，买酒够本。看在你今日如此伤心的份上，我再附送一条讯息给你。四儿，四儿，朕不是在做梦吗？你没有做梦啊。喝药吧，真不相信。那怎样你才信？嗯，那你亲诊一下。陛下，太医，呃，太医走丢了，陛下，我去找一下啊。先喝药，四儿，朕以为你真走了，我再也见不到你了。五朝这么大，我能上哪儿去啊？苦，四儿喂着喝。那现在是鬼在喂你啊！用嘴喂。陛下，这有一个很急的奏折需要您过。呃，好像也不是那么着急，您继续。那我干脆帮你喝了得了。好呀好呀。你想那么美呢你？爱喝不喝四儿，朕也想吃。你知不知道什么叫见者有份啊？哎，哎，你生病了不能吃。不是，你看你这满嘴油，你这是菜吧还是肉吧？嗯，你生病了。你朕尝一尝吧。哎呦，你拿嘴喂朕也行。别拿我咬啊！我就吃这个，就吃你嘴里这个。恶心。哈哈哈哈哈！好啊，唐来玉。啊，疼，疼，没事吧？啊，怎么？这今天就要吃。哎，楚兄，嗯，你打我一巴掌。挺疼的呀，我刚看见的是咱们陛下。你没看错，我也看见，而且。你有没有听到刚刚四姑娘叫他什么？啊！谁让你把我的衣服都换成女装了？因为你穿女装好看。朕喜欢看你穿女装。皇上怕是想女儿想疯了吧？朕要是真的想疯了，会把你所有的衣服都藏起来。看来你的伤是好的差不多了。疼！别给我撒娇，我才不吃这一套。那四儿吃哪一套？朕先学。嗯。皇上给我跳个舞吧？那不可能，这也是要面子的，好吧？嘿，强，嘿，强，嘿，强强强强，强，嘿，嘿，强强强强，玉哥哥。秦四，住在这里的不是南四吗
原来齐四就是南四。你是怎么进来的？你为什么要跟这个贱女人在一起？南疆，你我是亲人，而南四是朕的爱人，自然是他来照顾朕。你不是说过，他是替我挡剑的吗？他为什么会是你的爱人呢？当时这样讲，只是权宜之计。南疆，朕想要保护你是真的，但朕更要保护的是四儿，因为他是朕这一辈子做所有事的理由。你在骗我！你这么多年都没有立后，明明是为我留着的呀！朕从没这样许诺过你。可是你封我为郡主了。那是因为你住在南相府，会打扰他清静。我不相信。朕该说的都已经说了。南家，希望你今后不要再来找思儿的麻烦。不要怪朕不顾及兄妹之情。现在相信，朕跟他之间没什么吧？干我何事？那朕刚才说的立后的事，你考虑一下。主子，这是皇上送给您的，说是正好搭配您的女装。我给主子戴上。不用，我现在还是男装，以后再戴。不过这个恩。还是要谢的，嗯。你是新来的？是啊，我来吧，你去忙。好怎么了，四儿？跪下。嗯，呃，这个男儿膝下有黄金。四儿，别再胡闹了。朕的一国之君，你这样成何体统？苍小琪，我给你脸了是不是？我不过是早上提了一嘴，我伤好的差不多要回府，你居然给我下软金散，你给我跪下！是，药是朕下的，那是因为朕不想让你出宫啊。你以为你拦得住我？四儿。朕不过就是希望你进宫为后，留在朕的身边。你为何如此抗拒？记得，永远不要跟他成婚。陛下忘了关于皇后的真言了吗？“鸾玉九州”这四个字，哪个字跟我有关系？朕不管，跟朕有关系的只能是你。朕要立后，龙主兄，你知。今秦家四女秦四，贤良淑德，优雅端方，秉性纯良，为天下女子之楷模。受封为鸾妃，明日起，搬入未央宫。皇上随意，微臣告退。南四，你敢踏出寝宫一步，一定会后悔的。哎，皇上，不管皇上是真不想活了，还是夺我回心软。我可以告诉你，这些威胁对我来说都没有用。皇上想如何，微臣都奉陪。南四，你真当朕什么都由着你吗？朕的命你不在乎，那南相府上上下下的命你也不在乎吗？
你敢！只要能留住你，朕会不惜任何代价。哎呀，两位，你们稍微冷静一下，好不好？陛下，你应该很清楚，不该把我留在身边。不日就是太后的寿宴，届时诸国来朝。我听说从西江国来的两位公主里。大公主的名字里有个“鸾”字，名唤凤鸾月。我想，她才是陛下真正的良配。朕的良配只有一个，那就是你。荣主兄，愣着干什么？移之！哎，不许去！救命！谁来管管这两个祖宗啊？儿臣见过母后。儿啊！快起来，儿啊，咱们母子总算是团聚了。可如今无妻库地图被毁，咱们也失去了和诸国谈判的筹码。没想到秦子竟然是皇帝安插在秦府的棋子，是哀家大。而且此次沧海月遇刺之事，实在蹊跷。儿臣怀疑这里面有大阴谋，说不定是想嫁祸给我们，借机发难。这可如何是好？事到如今，我们也只能静观其变了。只要大长公主在一天，她沧海玉就不敢对我们动手。我们来五朝都两天了，为什么到现在还不让见皇上？丞相大人是不是故意拖着不让我们进宫啊？小公主急什么？到了该见的时候，皇上自然会召见。该见的时候是什么时候？公主这是在质疑文相。抱歉，小妹年纪小不懂事，说话莽撞无礼。还请左相大人恕罪，此番是我们未经宣召擅自入京，本就是我们不对。若皇上政务繁忙，我们可以在隔壁的客栈里再休息几天也无妨。我听说天朝有两位丞相，左相大人和一个男宠并称二相，不觉得丢脸吗？小妹，闭嘴！公主一再挑衅本相，真当本相奈何不了你？请所向大人恕罪，我带小妹给丞相大人赔罪了，以后不会再发生这样的事情。本相还不至于和一个小女子斤斤计较，不过，诋辱男相的行为。皇上可不一定会原谅。栾月公主，好自为之。那就不打扰左相大人了，告辞。你个！蠢货，成事不足败事有余。之后进宫，你就别去了，省得坏事。是啊，姐。小公主，大公主也太过分了，连宫宴都不让您去，那您还怎么见到皇上？我就是故意的，他想进宫作死，我才不要陪他死。不进宫，正合我意。走吧。这个西江小公主有点意思。去拿南相的衣服。不用了，今天是太后的生辰，我穿女装。秦府，我不再想回去了。那……你不用高兴的太早，别忘了秦四这个身份是假的。你封后也好，封妃也罢，都和我无关。不管有没有关。
心都高兴。正给你备了一些衣服，去挑一件吧。还是等苏一过来吧。好，四儿说什么就是什么。主子，现在陛下已经这么不要脸了吗？居然给您用软金伞，怪不得奴婢在府里左等右等，就是不见您回来，反倒是隔壁秦府来了圣旨，说陛下已经宣您为妃了。哎，现在这人不要脸的程度，都到了叹为观止的境界了。嗯，不过也好，主子您这么绝色的一张脸。一直扮作男二神，那岂不是可惜了？<笑>那您真的打算接了这鸾妃之位，今晚和陛下一起出席晚宴啊？<笑>不然呢？他疯都疯了，想必我现在是树敌万千。<笑>不管了，反正我不去找麻烦，麻烦也会主动找上我，就不如遇神杀神，来个痛快吧。嗯，主子，霸气。嘿，皇上驾到。鸾妃娘娘驾到，鸾月妹妹，就是她，明明你才是天命鸾子，正合了大祭司鸾玉九州的预言，看我怎么好好会会。儿臣与鸾妃，祝母后福气延年，万寿无疆。既然皇上尊称哀家一声母后，那母后便多说几句。你怀里的这位不过是个秦家庶女，哪有资格为妃？皇上就算是再喜欢，也顶多给个贵人当当。至于封妃一事，哀家不同意，请皇上慎重考虑。秦家长女才貌端庄，又是嫡女。比他可要合适多了。陛下，臣女不才，愿尽心侍奉陛下。你们是在教朕做事？母后不是这个意思陛下，您误解太后的好意了。臣妇作证，这个秦寺在我秦府的确是粗鄙不堪，难登大雅之堂。秦寺，没规矩的东西，你耳朵聋了吗？还不赶紧滚下来！皇上，我怎么觉得这些人对我不是很满意呢？四儿不开心了？不，四儿开心。四儿就是喜欢他们看不惯我，又干不掉我的样子。姐姐，你不是和我讲，五朝乃礼仪大邦，可这鸾妃娘娘目无尊长，说话行事可不像是正经闺秀啊。说的没错，五朝自古男尊女卑，妃子纵是如何得宠，也该谨守君妾之礼。不得与夫君同席列座。这位鸾妃娘娘嘛，的确是大逆不道，有辱高潮。乌雅姐姐，还是你懂我。见而明然自得，说的大概就是这种女子。秦家嫡女秦静书，姿容婉静，理应配置世上最好的男子。皇上觉得呢？四儿说的。
，那就让她嫁给外放的陆明渊公子，也算是皇上的恩德了。秦四，四儿觉得合适？自然是合适。陛下，哀家已经将禁书赐予黎王，怎么可以？黎王顽劣，与秦小姐并不相配。陆明渊雅正端方，与秦小姐乃天作之合。其次，没想到你竟如此恶毒，她可是你的亲姐姐。钱夫人身为皇亲国戚，军前失宜，理应拨去一品诰命头衔。朕同意。陛下，哀家寿宴，岂容这个贱人在这蛊惑圣上？母后，您年事已高，还是不要操心太多为好。陛下，这位鸾妃娘娘如此肆意妄为。您不觉得贻笑大方吗？这位乌雅公主对我五国之事十分热心呢。嗯。哎，朕听说幻衣局正缺人手，不如将他送过去帮忙吧。四儿觉得如何？皇上什么时候变得这么聪明了？跟着四儿，耳濡目染。本宫乃是堂堂蓝月国公主，你们竟要拉我去做苦力？本宫可不是你这种贱人可以羞辱的。皇上。来人。将乌雅公主送去幻衣局，若她敢反抗，朕会即刻派踏破蓝月。还有谁想说什么吗陛下，你对蓝月公主的惩罚会不会太过了些？四儿是装傻，还是真猜不出来？君心难测，我哪里猜得出来？只是觉得皇上会不会太狠心了，把如花似玉的和亲公主贬为奴隶，还扬言要踏平她的家乡？没有将他们千刀万剐，都算是便宜他们了。十几年前，如果朕没有带你来吴朝，那现在蓝月就是你的故乡。是啊，可是你不是把我拐过来了吗？四儿又取笑我。即便这一世，你的命运轨迹已被朕所改变，但四儿，蓝月就是蓝月。是那个上一世举国背叛你、逼死你的国家，这上一世、这一世都不会对他们手软。苍小七，你过来。苍寒玉，谢谢你爱我，但我不会当你的妃子，和你成婚。你这个骗子，明明只是个贱人，当年给我提鞋都不配，为什么现在？所有人的目光全围在你身上，就连我的玉哥哥也
你都要抢走。你怎么出来了？皇上呢？皇上还在睡着，这段时间他都没有好好休息，不要让人打扰他。哎，南大人，您这是去哪儿啊？今天可是您的凤飞大典啊！有事，去去就回。主子，我们府被高手包围了。我查了，是南家郡主的人，不就是想阻止我参加封妃大典吗？我成全他。吉时已到，恭请鸾妃娘娘觐见。鸾妃娘娘接旨。奉天承运，皇帝诏曰：秦家四小姐秦四，静容婉柔，丽质清灵，风华幽静，书圣性诚，柔家为泽，身位振兴，着即册封为鸾妃，钦此。谢皇上。抬起头来，不要让朕再说第二遍。啊！这这这怎么是南家郡主啊？怎么是南家？不知道。四儿呢？皇上刚才已经册封我为鸾妃娘娘了。朕封的是秦府四小姐秦四。可是接旨的人是我。来人！将南家郡主送回去。是。把他身上这身衣服给朕扒下来烧了。云哥哥，你为什么不能看看我？我才是那个真正爱你的人啊！你为什么如此天真寻常？算了吧。臣告退。臣告退。<咳>呃，这个封妃大典上放皇上鸽子，这真是前无古人啊，有点过分。是啊，您都昭告三司，列请六省了，这人不来，真是有些不给面子哈。不过陛下，这南相嘛，你也知道，性子轻了，不喜欢什么热闹场子。要么您就体谅体谅，消消气，小惩大戒得了。小惩大戒？你们两个蠢货在说什么？这拉你们干嘛来了？现在是四儿在生朕的气，他闹着要走啊！我已经跟你说的很清楚了，不嫁不嫁，你非要办，我的话你全当耳边风了吗？可四儿，朕真的很想和你成婚啊！不可能。为什么？为什么不可能？明明你也爱着朕，为什么就是不肯嫁给朕呢？我，记住，永远不要跟他成亲。曾安玉，我不爱你，不就是跟你有了肌肤之亲吗？你还认真了？朕不信，朕不信你会这般无情，四儿。我们经历了这么多磨难，才有了今天，为什么还要互相折磨呀、啊？
，我们当初的约定还算数。我教会了曹明华，他已经接手的七七八八了。我还是会辞官回家的。我就是来跟你说一声，无论如何，朕都不会放弃你的。朕就是想问你们，有没有什么办法可以让四儿不走？啊？哎，陛下，要不咱们再来扎一心窝子？扎你一心窝子？哎，对了，陛下。咱们可以像上次软禁散一样，弄点毒药给南姑娘吃，就是吃了会失忆的那种。哎，行了，行了，行了，你这都什么主意？南向他那么近的人，能中第二次毒吗？要我说，南向他不是说要等工作交接完以后再走吗？咱们就给他工作堆得多多的。可朕已经支持不动他了，已经这么卑微了吗？嗯，真是世风日下呀。哎，那我就找一个能支持他的人。龙、嗯、师兄，你马上去一趟长公主府，给朕送个东西过去。知道了，回去告诉陛下，信中所言之事若是真的，本宫必好好谢他。是，臣告退。快去，请南向进宫一叙。是。臣见过长公主，免礼。赐座，看茶。谢长公主。今天请南相过来是有事相求。本宫有一个失踪了十八年的女儿，据本宫所知，因藏于暗阁。南相大人掌管暗阁多年，还请南相大人务必帮本宫找到女儿。长公主的女儿。怎么会在暗阁？此事说来话长。当初，本宫为帮助先帝登基立下汗马功劳，可鸟尽弓藏，历来都是帝王的行事作风，机宜例外。本宫的女儿出生后，她这个舅舅也算是疼爱有加，可还是借着册封郡主为由将她带走，从此一去不复返。先帝行事缜密。本宫又投鼠忌器，所以这么多年来我只有这一些线索。本宫的女儿藏于暗阁无疑。我不是以长公主的身份，我是以一个母亲的身份，请求南相务必帮我找出女儿，可以吗？若真如长公主所言，郡主在暗阁。我必定全力侦查，帮公主找到女儿。谢谢
。陛下找臣来，不是有要事相商吗？敢问是什么要紧事？非要约在这儿？造人，不算要紧事吗？你可以。陛下，你今日吃错药了吗？这是认真的。既然你要走，那就给朕留个宝宝。陛下，你还是不要,是不要白日做梦。那你就走不了。你拦不住。我在等一场风，等你靠近我。你是风，掠过我，也是你现在。我掀起我心动，不然让思念成河。还是还没走。我在等一阵风，等它吹向我，幻想如你般坚定，选择我，去深知此番的爱无解。你干什么？情到深处也是沉默。<音>是温软轻柔的，是难以捕捉的。我手握一捧，感受你的轮廓。我想占有你，却抓住了个寂寞。风曾吹向我，他路过，我错过。我在等一场风，等你靠近我。你是风，掠过我，也只是路过。掀起我心动，不安，让思念成河，然后就了无痕迹飞走了。我在等一阵风，等它吹向我，幻想如你般坚定，选择我，却深知此番的爱无结果，情到深处也是沉默。走一走，哎，对，别跑，哎，跳出去。皇上还打算盯着臣看多久啊？虽然好看，朕看不够。不会崩。所以皇上早就知道素衣是长公主的女儿。对，因为长公主是监国公主，从不和任何一方势力沾亲带故，而荣楚修是朕的人。他跟素衣两小无猜，想好依旧，所以朕便没有告诉他。懂了，皇上不告诉长公主，是担心素衣一旦被封为郡主，长公主必然会棒打鸳鸯。思而懂朕。想不到皇上还是一个仁慈济世、体恤手下的大好人啊！是真不好，朕一直想着，此事结果不表就好，并非有意瞒你。现在你既已知情，那怎么恢复长公主，就由你自己来决定吧。就知道坏人我来做，你，朕也喜欢做坏人。苍寒玉，你还不爱走？去禀报长公主，就说本相已经查到了，他的女儿早年入暗阁，不幸夭折，已经香消玉殒。诺。苏一啊。你是不是很喜欢容相啊？容大人，我当然喜欢啊
。以前我在暗格的时候，底子很差，要不是他，我早就被暗格淘汰赶出来了。嗯，还有，我从小到大的糖葫芦都是他给我买的呢。哎，几串糖葫芦就把你给收买了，可惜人家是荣相书香门第的，你一个小丫鬟，门不当户不对，就算以后人家要娶，也未必娶你。嗯。那也没关系啊，嗯，感情的事儿嘛，珍惜当下，只争朝夕。苏一觉得，只要能像现在这样，能每天看到他，能天天和他在一起，就已经很好了。对了，主子，您最近可瞌睡的厉害，这样下去可不行。会闷坏的，你是不是和陛下又吵架了？哎，要不我们去集市散散心吧？啊，没有，他最近就是有点太不当人了。没事，走吧，走。哎，主子，主子。还真有喜了，哎呀，你可真行！告诉你们不能结婚，你就直接跟他怀上了。你说过，这一世我如若和他成婚，便会遭受天谴。那如果我们有了孩子呢？这个孩子会怎么样？哎，我算不出，但重生一世，乃是逆天而行。所以你们这辈子，越是想得不可得，越是所求不可求。若要强求，则会命运崩坏，厄运沦陷。你懂吗？所以，这辈子我再不能跟他成婚。这个孩子啊，真是来错了。赖四儿，这是新来的御厨做的，你最爱吃的红烧肉。怎么了，四儿？是不是菜不合胃口？四儿，四儿，你到底怎么了？真要太医过来给你看看吗？你放开我，我好得很。以后不要再找我事情。卓子，这么多天了，您再怎么置气不理皇上，您横竖也吃点儿。要不您肚子里的宝宝不吃，拿走。宝宝，娘到底该拿你怎么办才好？对了，主子，这个是南家郡主送来的请柬，说邀您到宫中饮宴。不去。可那南家郡主还说，您要是不去，他就亲自来请。嗯，走，我正有气没地儿撒呢。嗯，哎哎，你们告诉朕，四儿为何最近心情这么差？为何对朕这么不待见？呃呃，可能是陛下太没节制，就带着一个人可劲好晚。嗯。来人！南相最近有遇到什么事情？禀告陛下，无甚不寻常。日常上下朝，查事办案，得罪京中各路权贵。要说真有什么事儿，啊、哦！
就前段阵子，呃，南向经常去见大祭司。大祭司，传，这就去。郡主不是邀请下官来饮宴吗？就这样，未免也太寒酸了些吧。不管你是秦四还是南四，本郡主最后问你一遍：能不能离开京城，离开玉哥哥，滚得远远的？不好意思，下官从来不受人威胁，告辞。站住！来人呐、啊！救命、啊！救命、啊！我答应过南向，不告诉任何人她怀孕的消息。那你现在为什么要告诉朕？因为你是皇帝啊，你的命令无人敢违抗。这么大的事。他为什么要瞒着朕？陛下，陛下，南相出事了、啊！来人呐、啊！救命、啊！救命、啊！救命、啊！长公主，南相非礼我，你要给我做主啊！本郡主。好意要南乡小聚，没想到他见色起意，编起了恶念，做下暴行。长公主，你一定要为南家做主啊！南相，你怎么说？很简单，他污蔑我。南家郡主的衣服，难不成是他自己撕烂的？郡主尚未出阁。怎会拿自己的名节开玩笑？你若说是污蔑，可有证据？好一招一石二鸟之计，南家，看来我小看你了。你若承认自己是女人，就是犯了欺君之罪；说是不承认，就是犯了奸淫。什么？你说南相是个女人？这怎么可能？南家愿以性命担保，此事千真万确。你无凭无据的。让本宫如何信你？长公主，请放心，南家一定会证明给你看。不管哪一条，你都得死。本相没有做错事，让我证明什么？南家郡主既然说自己被侵犯了，那不如索性把她衣服都扒光了，看看她到底有没有被欺辱。南四，你未免也太狂了些！来人呐，将她给我拿下！你们愣着干什么？还不赶快给我抓住他！剩下吧。三儿，他们要用杀了你。成。那么先离开这。陛下，您不能再偏袒他了。身为南相，今日欲轻薄侮辱南家郡主，欲为非作歹。轻薄侮辱，太医，先诊脉。陛下，南相身体倒是无虞，但，但南相这是喜脉呀、啊，喜脉。南相是男人，怎么可能会有喜脉？南相是女子，自然能有喜脉。她不仅是女子，更是朕的鸾妃。朕倒是想问问郡主，南相作为女儿身，如何轻薄于你？玉哥哥，如果秦四和南四是同一人的话，
那他就是欺君啊！此事朕早已知晓，何来欺君？就算您早知道，但是我们武朝历代不许女子入朝为官，这是始皇定下的规矩。就算您同意，长公主也是不会同意的。不错，本宫奉先帝遗诏监国，绝不允许皇上做出有违祖训之事。男嗣为妃，则是后宫干政；为臣，则是宠臣误国。于哥哥，三思啊！男嗣朕自会处置，但构陷他的人，朕也不会放过。南家，朕早就提醒过你，是你一意孤行，势必要付出代价。皇上，听闻南相近日在南家郡主府中欲行不轨之事，不知此事是否属实啊？无稽之谈。南相本为女子，如何轻薄女子？皇上，如果南相当为女儿之身，女扮男装欺君多年，不知南相。如何向满朝文武交代？如何向天下百姓交代？即日起，免去南寺右厢一职。皇上，欺君可是大罪，仅仅免除官职，是不是太轻率了一些？轻率？朕告诉你，南寺就是秦寺。是朕的鸾妃娘娘。鸾妃娘娘如今怀有身孕，朕倒是想问问启王，你想要如何处置男嗣？是打五十大板呢，还是将他肚子里的黄嗣一并处置啊？陛下息怒。鸾妃娘娘如今怀有身孕，脾气不太好。她的脾气不好，朕的脾气也就不好。如若各位还想说些什么，最好先掂量掂量自己脖子上的脑袋够不够结实。至于南家郡主。构陷鸾妃娘娘，导致皇嗣有损，心肠歹毒，已不配为皇室中人。这个郡主也就不用再当了。各位有意见吗？既然如此，都散了吧。帝王令：南家郡主即日起，剥除身份，摘除排头，降为奴籍，并作为随行秀女，一并送往蓝月国远嫁和亲。收拾收拾，准备出发吧，南家姑娘。南思，沧海鱼，总有一天，我要让你们偿还今日之辱，下跪求饶。陛下这次还真是好重的刑罚，估计这以后朝里再没人敢吱声了。他对外那都是雷霆之怒，对咱这小祖宗，表面上是免去官职，实际上不就是让他安心回去养胎吗？嗯，南四
，你就一定要打掉他吧。不然呢？东华说了，我重生是要付出代价的。我们不能相爱，不能成婚，不能见风关霞配。他说我们就不该在一起，否则会遭天谴反噬。苍寒雨，我们不能这么不负责任的把这个孩子生下来，出现在这世上。对不起，对不起，四儿，都是朕的错，朕的确没有资格怪你，你自己决定吧。不可相爱，但可相守。朕从不惜命。四儿，没有谁是不该来到这个世上。上辈子，我们就没有见到宝宝。你真的忍心吗？相信朕，朕保证，绝不会再有人可以伤害你和宝宝了。快起来，南家郡主，你受委屈了。只要你愿意跟我合作，保证不会亏待你的。我能帮助你们什么？很简单，做本王的信使，联合蓝月，逼宫，弑君。蓝月不过是弹丸小国，就算你们因为乌雅公主一事记恨沧海玉，她也根本无力与五朝抗衡。不用担心，本王自有办法。恭喜新官上任啊，苍大人！苏怡姐姐，你就不要取笑我了。那暗阁总管的身份可爱适应。哎，主子！哎，四儿，你慢点走，小心宝宝。什么死？那你不要过来了。快起来吧，不必了。以后你就是暗阁新任总管了，恭喜。还要多谢主子跟圣上的栽培之恩。这都是你自己努力换来的。还有一个人要见你。父亲，嗯，好小子，终于有出息了啊！好了好了，不要送了，明日朝堂上还能再见的啊。父亲，父亲，父亲，齐王殿下。何贵干，苍大人，本王想与你合作，之后共享天下，你待如何呀？没兴趣。如果我说我知道杀害你父亲的凶手是谁，你说什么
，这把匕首和那把杀死你父亲的匕首本是一对，是小时候苍寒玉为了保护我和南四，亲手量身定做用来防身的。这种材质的匕首，世界上有且只有两把。看来，他是真把你逼到绝路，让你为暗格卖一辈子的。怎么样？现在有兴趣加入了吗，暗格大总管？好，我加入。哎，动了动了，宝宝又动了，白痴。活人当然会动啊，四儿，你喜欢男孩还是女孩？都好啊，只要不要像他爹这么不要脸就行。哦，对了，荣楚修和素衣他们怎么了？没事，就是有些人按捺不住了。你先好好休息，一切交给。等你回来。什么？你说我女儿还活着？是。可是南四说她早已过世，她到底想要干什么？控制了您的女儿，就等于控制了您呢。她和苍寒玉，岂不是就能彻底的掌控五国国本和天下了吗？岂有此理！亏皇兄那么信任他，还说他会成为一个好皇帝。是的，如今他被妖妃南四所惑，再也不是从前那个贤明君主了。秦国就一家忠心卫国，如今却因为一个女人，落得家破人亡。此事本宫也略有耳闻。侄儿此次前来，是希望大长公主借兵。助我共同讨伐暴君，以安天下。五残天榜，地为藏光，地形，鸾星，文曲望江山。天谴将至，四儿，你和宝宝先走。不行，你想像上辈子一样赶我走吗？休想！无论付出什么代价，总之这辈子生一起，死一起。生一起，死一起，活捉治罪就行了。毕竟是先帝的血脉。太后娘娘，说好了，这五朝您拿下后，要给蓝月割地两朝。放心。你们什么意思？不是逼宫，而是分裂国土。你们是在骗本宫护符？原来你们才是叛国贼。是啊，可惜长公主明白的太晚了。我的女儿在哪儿？<笑>死了。你的女儿。就是南四身边的素衣，他半夜前出京想去搬救兵，就被我们劫杀在半道上了。现在也是时候送您下去和他团聚了。别动！蔡明华，素衣，你你们！
们什么时候？从你们找到他，开始离间他和南向的关系开始。主子出师前告诉他的最后一刻，就是同伴间的信任。为什么救我？因为你是我的孩子。对不起，十九年前是我没用，让先帝将你带走，让你进入了安格那样的地方。我是你的孩子。这些年你过得好吗？嗯，挺好的。主子，也就是鸾妃娘娘，他们都对我很好。那就好。我我可能活不了太久了，能在此之前。和你相认，我已经心满意足了。你能叫我一声娘吗？算了，我没有将你抚养长大，想来也是没有资格。娘。娘，我儿子，哎呦，全救驾来迟，四，四，四，你怎么样？四，一，残余，去死啊！